நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்வி தேர்வுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து போட்டியாளர்களுக்கும் பரஷியூலிட்டின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணது போலவே மூன்று ரிவிஷன் டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ண போகிறோன்னோ முதல் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டை நாம் முடிச்சிட்டோம் எல்லோரும் டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சிருப்பீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் நாம் இப்போ இந்த டெஸ்ட்டுக்கான ஃபஸ்ட்டு ரிவிஷன் டெஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் கீயை நம்ம இங்கே ரிவீல் பண்ணுறோம் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சிது அப்படின்னாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் தாராளமாக இந்த ஆன்சர் கீயை செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆன்சர் கீயை செக் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கொஸ்டினை இதே முறையில் ப்ராப்பிங் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின்லேருந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின்ஸாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான முயற்சியை கண்டிப்பாக மேற்கொள்ளுங்க நாம் இதில் ஐம்பத்தி ஐந்து கேள்விகள் கொடுத்துருக்குறோம் இதில் கண்டிப்பாக ஒரு ஐந்து கேள்விகளாவது உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ்க்கு வரணும் அப்படிங்கிறத நாம் எதிர்பார்க்குறோம் அண்ட் மேற்கொண்டு இந்த ஆன்சர் கீ நாம் ரிவீல் பண்ணும்போது அதில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தாலோ தவறான ஆன்சர்ஸை வந்து நம்ம ஆன்சர்ஸ்னு சொல்லியிருந்தாலோ தாராளமாக அதை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஒரு தவறுதலை நம்ம படித்து கொண்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு போயிடக்கூடாது உங்களுக்கு எந்த இஷ்யூஸ் இதில் இருந்தாலும் அதை தாராளமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மேலும் இந்த ஆன்சர் கீ அண்ட் எக்ஸாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததா அப்படிங்கிறதையும் கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்கம்மா தேங்க்யூம்மா நம்ம அந்த ஆன்சர் கீயை இப்போ செக் பண்ணிடுவோம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போது ஏற்கனவே நாம் உங்களுக்கு கொடுத்த டெஸ்ட்டுக்கான டெஸ்ட் கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர் கீ இன்னைக்கு செக் பண்ண போகிறோம் ப்ரொவிஷன் டெஸ்ட் ஒன் வந்து நாம் யூனிட் ஃபைவ் ஷேக்ஸ்பியர்லேருந்து யூனிட் டென் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் லிட்டரல் கிரிட்டிசம் வரைக்கும் இன்றைக்கி டெஸ்ட் எழுதியிருப்பீங்க அதற்கான ஆன்சர் கீ இப்போ நம்ம செக் பண்ணிடுவோம் கொஷின் நம்பர் ஒன் முதல் பத்து கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டென்னை சார்ந்ததாக இருக்குது அரிஸ்டாட்டில் டிவைட்ஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் பாய்ட்ரி இன் டு வேர்ஸ்ட் ட்ராமா லிரிக் பாய்ட்ரி அண்ட் எபிக் இது வந்து மூன்று விதத்தினுடைய அடிப்படையில் இது வந்து டிவைட் ஆகிருக்குது அந்த மூன்றனும் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதில் தவறான ஒன்றை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து ஏ தான் ஆன்சர் அதுதான் தவறான ஒன்று பிகாஸ் இந்த வேர்ஸ் ட்ராமா லிரிக் பொய்ட்ரி எபிக் அப்படிங்கிறது எதன் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய மியூசிக் ரிதம் ஹார்மனி மீட்டர் மெலோடி இது ஒரு விதத்தில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஒன்று குட்னஸ் இன் கேரக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா அது இன்னொரு வகை நரைட்டிவ் ஒரு மெத்தடில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது இன்னொரு வகை அப்போது இதில் ஏ முதல் ஆப்ஷன் ஏ வந்து தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது வேர்ஸ் ட்ராமா லிரிக் பாய்ட்ரி எபிக் இது மூன்று அந்த ஜேர்னல்ஸுக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய திங் என்னென்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மிமிசஸ் ஆர் இமிட்டேஷன் ஆஃப் லைஃப் வேர்ஸ் ட்ராமாகவே இருக்கட்டும் இல்லை லிரிக் பொய்ட்ரியாக இருக்கட்டும் அல்லது எப்பிக்காக இருக்கட்டும் மூன்றுத்துக்கும் காமனான ஒரு விஷயம் இமிட்டேஷன் ஆஃப் லைஃப் கொஷின் நம்பர் டூ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயோகிராஃபியா லிட்ரரியா சாப்டர் ஃபோர்டீன்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட கேள்வி குட் சென்ஸ் இஸ் த பாடி ஆஃப் த பயோட்டிக் ஜினிஸ் ஃபேன்சி இட்ஸ் ட்ராப்பரி ட்ராப்பரின்னா ஒரு ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்கிற மாதிரி மோஷன் அந்த இயக்கம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய லைஃப் அதுதான் Imagination, the soul that is everywhere. Imagination is the only one. Question number three. Wrong statement about uh, chapter 14. Option A, that is the correct one. Caldridge says, what do you say? Poetry, pathium, prose, and what do you say? What do you say? What do you say? As a poet, what do you say? ஒரு ஃபிலாசஃபராக பொய்ட்ரிக்கும் போயமுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்லுவார் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி பொய்ட்ரின்னு சொன்னாலும் போயம்னு சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம் தான் ஆனால் அதில் ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறத கொடுப்பார் ஆப்ஷன் பி தவறான ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதுதான் ஆன்சர் ஏன் அது தவறு கால்ட்ரிஜ் ஹிம் செல்ஃப் அக்ரீஸ் வித் வேர்ட்ஸ் வர்த் வியூ ஆஃப் பாய்டிக் டிக்ஷன் இது தப்பு கால்ட்ரிஜ் என்னைக்கும் வேர்ட்ஸ் வர்த்தினுடைய டிக்ஷனை அக்செப்ட் பண்ணதே கிடையாது இவர் பயோகிராஃபியா லிட்ரரியா எழுதுறதுக்கான காரணமே அவருடைய டிக்ஷனை எதிர்த்து பேசுறதுக்கு தான் வேர்ட்ஸ் வர்த் கால்ட்ரிஜை பற்றி இன்னொரு இடத்துல வந்து இதே மாதிரி எதிர்த்து பேசுவார் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரிஃபேஸ் டு த லிரிக்கல் பேலட்ஸ் ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டி அனைத்துமே சரியானது கால்ட்ரிஜ் சொன்னது தான் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா நேச்சரை பற்றி எழுதணும் ரீடருடைய லாங்குவேஜில் எழுதணும் 
and then color of imagination irukonum. then pathina supernatural elements nama payanpaduthikalam idellame seriyana vishayangal question number 4 charles sack willi yaar indha question paathone ungalku theriyum idu dryden ude essay on dramatic poetry abdingra work la endukapatadhu charles sack willi abdingra var yaar nu pathina eugenius the eugenius modern drama ku support panna koodiya character the essay on dramatic poetry அப்படிங்கிற ஒர்க்கை பொறுத்த வரையிலையும் நான்கு கேரக்டரை ஒரு டைலாக் ஃபார்மில் சண்டை போட விட்டுருப்பாரு ட்ரைடன் அதில் கிரைட்ஸ் அப்படிங்கிற கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் ட்ராமாக்கும் சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க லிசீடியஸ் வந்து ஃப்ரெஞ்சு ட்ராமாக்கும் நியாண்டர் வந்து இங்கிலீஷ் ட்ராமாக்கும் சப்போர்ட் பண்ணி பேசியிருப்பாங்க இதில் ஏற்கனவே டிஆர்பிக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியாண்டர் அப்படிங்கிறவர் யார் ட்ரைடன் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் டேஷ் குட்நோட கம்பைன்ஸ் தாட் அண்ட் ஃபீலிங் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்கிலேருந்து இது எடுக்கப்பட்டது டிஎஸ் அலியட்னுடையது விக்டோரியன் பாயிட்ஸ் அதுதான் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் அரேஞ்ச் த குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் யூனிட் டென்னில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நான்கு ஒர்க் எடுத்து அதை நம்ம வந்து வருடத்தினுடைய அடிப்படையில் அது பப்ளிகேஷன் ஆன வருடத்தினுடைய அடிப்படையில் நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அந்த டிஆர்பி கொஷின் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய டெப்த் என்னன்னு தெரியும் எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்டாக அந்த கொஸ்டின் இருக்குதுன்னு ஸோ நீங்கள் வரக்கூடிய காலங்கள்லேயும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் நிறைய எதிர்பார்க்கலாம் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் ஸோ நாட் ஓன்லி யூனிட் டென் யூனிட் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் எக்ஸப்ட் யூனிட் நைன் அண்ட் எயிட் அது ரெண்டு மட்டும் நீங்கள் இயர் அந்த அளவில் படிக்க வேண்டிய தேவையில்லை மீதி அனைத்திற்கும் இயர் பர்த் அண்ட் டெத் அண்ட் பப்ளிகேஷன் இயர்ஸை நம்ம மனப்பாடம் செய்தே ஆக வேண்டும் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் பாருங்கள் அப்போ அதுக்கான சீக்வன்ஸ் நம்ம ஈஸியாகவே கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டி C, B, A. கீட்ஸ்னுடைய லெட்டர்ஸ் வந்து ஏன் ரெண்டு வருஷம் கொடுத்துருக்கோன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறில் தொடங்கி எண்ணூற்றி இருபது வரைக்கும் அவர் லெட்டர் எழுதிக்கிட்டே இருப்பார் கொஷின் நம்பர் செவன் ஹூ ஆஸ் த ஃபஸ்ட் டு டிஸ்டிங்யூஷ் பிட்வீன் த டூ யூசஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அதாவது அந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ் என்னென்ன அப்படின்னா ரெஃபரன்ஷியல் அண்ட் ஏ மோட்டிவ் த ரெஃபரன்ஷியல்னால் என்னென்னா சயின்டிஃபிக் வே ஆஃப் யூசிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் எமோஷன் உணர்ச்சிகளை அடிப்படையாக கொண்ட யூசிங் யூசேஜ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இது ரெண்டையும் பற்றி சொன்னவர் ஐஏ ரிச்சர்ட்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இது எதுலேருந்து நான் எடுத்து நம்ம மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்கி டைப் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க் இருக்குது நமக்கு அதுலேருந்து எடுத்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி இது அப்போ கிரிட்டிசிசம்னா என்ன இட்ஸ் அ சயின்டிஃபிகட் ஸ்டடி லிட்ரேச்சரை வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக் ஸ்டடின்னு சொல்ல மாட்டோம் அது ஒரு லீவ் பண்ணணும் அதில் வாழ்ந்து நம்ம படிக்க வேண்டியது லிட்ரேச்சர் அப்புறம் பி பார்த்தீங்கன்னா சி சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கி டைப் ஆஃப் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதில் டு ரிலீஜியன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஹியூமன் ஆர்டிஃபேக்ட் எசையினுடைய கடைசியில் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் மேரேஜ் இது ஒரு காமன் விஷன் ஒரு காமிக் விஷன் காமிக் விஷனில் நிறைய லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க அதில் ஒன்று மேரேஜ் தென் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் The poet has none, no identity. He is certainly the most unpoetical of all God's creatures. Keats is the one who is the one who is the one who is the one. Richard Uddows. He is the one who is the one who is the one. Taylor, Hamilton Reynolds, he is the one who is the one who is the one who is the one. That's why we have the famous lines here. Shelley is the one who is the one who is the one who is the one who is the one. This is the last line. my imagination is a monastery and i am its a monk or periya koodam or or samiyar odi madam madri naan adil irukka kudiya or samiyar appdinu solli irukkar avarude imagination na avarude madalayam taylor ku eludnadala enna solrar na or or poet appingra vanude and imaginary imagination eppadi irukum na its like a sun or suryanai pondra da and the suryan na ivana vande kaalai la elipi vidum அவனை அப்படியே இழுத்து கொண்டு போகும் அவனை துளிர்விக்க செய்யும் இதெல்லாமே அந்த சன்னனுடைய வேலை இமேஜினேஷனை கம்பேர் பண்ணுறாது அண்டு ஜான் ஹேமில்டன் ரெய்னால்ஸ்க்கு எழுதின இதில் என்ன சொல்லுவார்னா அதிலையும் அந்த இமேஜினேஷனை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒரு பப்ளிக் ரோட்டில் நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு பஸ்ஸில் போகிறோம் ஹைவேயில் பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய பூக்களெல்லாம் நம்மளை பார்த்து இழுத்து எடுக்குமா அதாவது அந்த இமேஜினேஷன் பொயட்ரி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உள்ளார சோலுக்கு உள்ளார இருக்கணும் வா வந்து என்ன பாருன்னு சொல்கிற அளவுக்கு அது இழுக்கணும் லைக் நம்ம ஹைவேயில் போகும்போது ஒரு ப ஒரு பூவை பார்த்தோன்னா நமக்கு மனசில் என்ன தோணும் 
ஒரு பூ பேச பேசுறத மாதிரியே இதில் எழுதியிருப்பார் அட்மையர் மீ ஆம் அ வயலட் டோட் அப்பான் மீ ஆம் அ ப்ரிம் ரோஸ் நான் இப்படிப்பட்ட குணநலன்களோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளவர் என்னை பார் என்னை நுகர் அப்படின்னு அழைக்கிறது மாதிரி அந்த பாய்ட்ரி இருக்கணும் பாய்ட்ரியோடைய அந்த திங்ஸ் தாட்ஸ் கொஷின் நம்பர் டென் அன்சர்டனிட்டி ஆர் த ஓவர் லேப் ஆஃப் மீனிங்ஸ் இன் த யூஸ் ஆஃப் வேர்டு ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று நிச்சயமில்லாத தன்மையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மீனிங் அப்படிங்கிறது என்ன இது எதனுடைய டெஃபினேஷன் அப்படின்னு கேட்டால் ஆம்பிகூட்டினுடைய டெஃபினேஷன் இதே மாதிரி டெனிஷனுக்கு இன்டென்ஷனுக்கு ஐரனிக்கு எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது கொஷின் நம்பர் லெவன் இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஓல்டு டிஆர்பி கொஸ்டின் எட்டு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் த யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் டிவைஸ் டிஸ் எஸ்பிரான்டோ இந்த எஸ்பிரான்டோ அப்படிங்கிறது ஒரு யூனிவர்சலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செகண்ட் லாங்குவேஜ் பிரபஞ்ச ரீதியில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இதன் முதன் முதல்ல வந்து நமக்கு கொடுக்குறக்கூடியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்எல் சாமன் ஹோப் எயிட்டீன் எயிட்டி செவனில் இதை கொடுக்குறார் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் டிண்டேல்ஸ் நியூ டெஸ்டமெண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் இன் த இயர் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் த இஸ் ஆன்சர் தேர்ட்டீன் எயிட்டி நைனில் என்ன பப்ளிஷ் ஆச்சுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்க்லிஃப்னுடைய பைபிள் சிக்ஸ்டீன் லெவனில் என்ன பப்ளிஷ் ஆச்சுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஜேம்ஸ்னுடைய பைபிள் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி நைனில் எந்த வேர்ஷன் ஆஃப் பைபிள் வெளியே வந்தது கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டீன் டேஷ் இன்ஃப்ளூவன்ஸ் வாஸ் டாமினேட்டட் இன் மிடில் இங்கிலீஷ் ஃப்ரெஞ்சினுடைய இன்ஃப்ளூவன்ஸ் ஈஸியஸ் கொஸ்டின் பேசிக் இங்கிலீஷ் வாஸ் டெசிக்னேட்டட் பை ஆக்டன் த பேசிக் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு பயன்படுத்த பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் தான் இப்படி ஒரு கல்ச்சர் உருவாகுது பேசிக் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது இதை கற்றுக் கொடுப்பதற்கான ஒரு எய்டு ஒரு டீச்சிங் எய்டாகவே பயன்படுத்தியிருக்காங்க கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டடி ஆஃப் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் மார்ஃபாலஜி வெரி ஈஸியஸ்ட் ஒன் இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் மார்ஃபாலஜி ரெண்டாக பிரிச்சிங்க அப்படின்னா மார்ஃப் அப்படின்னா ஷேப் ஒரு வடிவம் அப்படின்னும் அந்த ஆலஜி அப்படின்னா ஸ்டடி உள்ளே இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய வடிவம் எப்படியெல்லாம் அது அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு படிக்கிறது தான் மார்ஃபாலஜி For example, unlegal, illegal, illegal. இது ரெண்டையும் தனித்தனியாக படிக்கிறோம்ல இது மார்பாலஜி ஃபோனாலஜினா ஸ்டடி ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் இ ஐ ஓ இ ஏ இது ஃபோனாலஜி ஸ்டடி ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் பாலிசமி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தையை சொல்லி இன்னொரு மீனிங்கை நம்ம புரிய வச்சிடுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதில் கொடுத்துருக்குறோம் காட் இட் அப்படின்னு கேட்குறோம் இப்போ நம்ம ஆன்சர் கீழே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்குறேன் டூ யூ காட் த பாயிண்ட் அப்படின்னா இல்லைனா யூ கேட்ச் த பாயிண்ட்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் சிஏ யூஜிஹெச்டி காட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன உனக்கு புரிஞ்சுதா உனக்கு கிடச்சிதா நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டியா அதுதான் மீனிங் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பா வார்த்தையை பயன்படுத்தாமல் காட் இட் காட் இட் ரெண்டையும் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா இது தான் பாலிசமி கொஷின் நம்பர் செவன்டீன் பீஃப் போர்க் எந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து இது வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு இந்த பீஃப் போர்க் இது ரெண்டுக்கும் இன்னொரு தொடர்பு இருக்குமா இதுலேருந்து இன்னொரு கொஷின் கூட கேட்கலாம் கவ் பிக் ஷீப் அதாவது பீஃப் போர்க் மட்டன் அதனுடைய இன்னொரு வடிவம் அது உயிரோடு இருக்கும்போது நம்ம கவ் பிக் ஷீப்னு சொல்லுவோம் இந்த கவ் பிக் ஷீப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்லோ சாக்சன் வார்த்தைகள் பீஃப் போர்க் எல்லாம் ஃப்ரெஞ்சு நார்மன் கன்கொஸ்ட்டுக்கு அப்புறமாக இங்கிலாந்துக்குள்ளே வரக்கூடிய வார்த்தை எயிட்டீன்த் கொஷின் நம்பர் எயிட்டீன் இதில் தவறாக இருக்கக்கூடியதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஏபிசி மூன்றுமே சரி இது அப்படியே ஒரு ஒரு படிப்பினையை எடுத்துக்காங்க ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க டி மட்டும் தவறு டெக்ஷர் இஸ் த வேர்டு கம் டைரக்ட்லி ஒன்லி ஃப்ரம் ஃப்ரெஞ்ச் அதில் என்ன தப்பு அப்படின்னா இது லாட்டின் மூலமாக ஃப்ரெஞ்சுக்கு வந்த வார்த்தை டெக்ஷூரா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இது லாட்டினில் இருந்தது அது அப்படியே டிரைவா அப்படியே மருவி மருவி ஃப்ரெஞ்சில் டெக்ஷர் அப்படிங்கிற வார்த்தையாக மாறிச்சுது தென் ஐ மியூட்டேஷன் அக்கர்ட் இன் ஓல்டு இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டேனிஷ் லிங்குஸ்டிக்ஸ் லிங்குஸ்ட் ஜெஸ்பர்சன் அவர் தான் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா 
ஒரு நம்ம ப்ளே பண்ணும்போது ஒரு சவுண்டு கொடுக்கும்போது அதன் மூலமாக ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக நம்ம வந்து ஹே சவுண்டு போட்டு விளையாடும் போதோ அப்படி அதன் மூலமாக ஒரு மொழி உருவாயிருக்கலாம் ஆரிஜின் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற செக்ஷன்லேருந்து அது சொல்கிறார் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் பிக் அவுட் த ரைட் ஒன் இதில் எல்லாமே சரி சென்டம் லாங்குவேஜஸ் கரெக்டாக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ஃபஸ்ட்டு செப்பரேஷன் வந்து சென்டம் சேட்டம் அப்படிங்கிறது நடக்குது சென்டம் சேட்டம் அப்படிங்கிறது பலைட்டல் வெலரில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம வாயை திறந்து பேசும் பொழுது அன்னம் அந்த மாதிரி ஏரியாஸில் எடு ஏற்படக்கூடிய அந்த அதிர்வுகள் மூலமாக சவுண்ட்ஸ் வெளியே வருது இதெல்லாமே கரெக்ட் எல்லாமே கரெக்ட் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ மிக்சர் ஆஃப் அரேபிக் இருக்கக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓல்டு பர்சியன் தட்ஸ் த ரைட் ஆன்சர் இந்தியன் அர்மீனியன் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அர்மீனியன் அப்படிங்கிறது அர்மீனியா அப்படிங்கிற நாட்டில் பேசப்படக்கூடிய ஒரு மொழி இந்த ஹெலினிக் அப்படிங்கிறது கிரீக் லாங்குவேஜை குறிக்கக்கூடியது கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டிஸ்கவரி ஆஃப் டேஷ் லாங்குவேஜ் இது எந்த லாங்குவேஜினுடைய தோற்றம் சஷூர் தன்னுடைய தியரியே ப்ரோட்டோ இண்டோ யூரோப்பியன் நீங்கள் நிறைய நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிஐஇ அப்படின்னு சுருக்கமாக கொடுத்துருப்பாங்க அதனுடைய ஃபோனாலஜிக்கல் யூனிட்ஸை லேரிங்கியல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் மூலமாக குறிப்பிட்டாங்க சில ஃபோனாலஜிக்கல் யூனிட்ஸை லேரிங்கியல்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிட்டாங்க அது எந்த மொழியினுடைய தோற்றம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹெச்ஐ டிடிஐடிஇ ஹிட்டி இந்த ஹிட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அனோட்டோலியன் லாங்குவேஜ்னு சொல்லப்படுது கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஃப் ஐ ஆம் நாட் டிக்ளைண்ட் எ பிளே இஸ் சப்போஸ் டு பி த ஒர்க் ஆஃப் த பாயிட் இமிடேட்டிங் ஆர் ரெப்ரஸண்டிங் த கன்வர்சேஷன் ஆஃப் செவரல் பர்சன்ஸ் ட்ரைடனுடைய லைன் இது எஸ்ஐ ஆன் ட்ராமேட்டிக் பாய்ஸில் அவர் பயன்படுத்தியிருப்பார் அடுத்தது இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஆஸ் வேஸ்ட்ஃபுல் ஃபார் அ பாயிட் இது யார் பயன்படுத்தினது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிஎஸ் எலியட் அவருடைய இதில் பயன்படுத்தினார் சார் இது வந்து யூனிட் எயிட் அப்ரோச்சஸ் டு லிட்ரேச்சர் ஆனால் இது யூனிட் டென்னில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூனிட் எயிட்டில் அதிகபட்சமான கேள்வி நீங்கள் எதிர்பார்க்குறது லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் அண்ட் அப்ரோச்சஸில் தான் அதிகபட்சமான கேள்வியை நீங்கள் எதிர்பார்க்கணும் மீதி ஜேர்னலிசம் இங்கிலீஷ் இன் இந்தியாவிலலாம் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் அதிகப அதிகபட்சமாக கேட்பாங்க ஏன்னா அதிகம் சோர்சஸ் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிசிசம் அண்ட் தியரிக்கு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வி ஹேட் பாய்ட்ரி தட் ஹேஸ் அ பேல் பேபிள் டிசைன் அப்போனஸ் இதை சொன்னவர் கீட்ஸ் இதை ரெய்னால்ஸ் என்பவருக்கு எழுதின லெட்டரில் அவர் சொல்லியிருப்பார் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி கால்ட்ரிட்ஜ் எந்த ஃபிலாசபியை ரொம்ப அவருக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெர்மன் ஃபிலாசபி கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சனாலிட்டியில் பர்சோனா அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா மாஸ்க் அப்புறம் ஃபெமினிசம்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் அ விண்டிகேஷன் ஆஃப் த ரைட்ஸ் ஆஃப் தி உமன் மேரி உல்ஸ்டோன் கிராஃப்ட் மீதி ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ரைட்டர்ஸையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிங்க சிமெண்டி போவா ஏற்கனவே என் வந்து டிஆர்பியில் கேட்கப்பட்டவன் செகண்ட் செக்ஸ்னுடைய ஆதர் ஜூலியா கிறிஸ்டாவா இவங்களுடைய ஒர்க் மேஜர் ஒர்க் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அபவுட் சைனீஸ் விமன் இவங்க எழுதும் பொழுது ஒரு ரைட்டராக உள்ளே வரும்போது ஃபெமினிசம் எல்லாம் அந்தளவுக்கு பயன்படுத்தலை ஆனால் ஒரு ரைட்டராக தடம் பதித்த அப்புறம் தான் பெண்களுக்கு குரல் கொடுத்த ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச எலைன் ஷோ வால்டர் அவங்களுடைய ஃபேமஸ் ஒர்க் டுவேர்ட்ஸ் த ஃபெமினிஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் த ராங் ஒன் இந்த கொஸ்டினை முதல் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கொஸ்டினில் முதல்ல அந்த ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் அப்புறம் அந்த ஒர்க்கினுடைய நேம் ஆதார் நேம் அப்புறம் இயர் இதில் எதில் வேணால் தவறு இருக்கலாம் அப்போது மீதி எல்லாமே கரெக்ட் இதை நீங்கள் ஒரு படிப்பாக எடுத்துக்கலாம் மாடர்ன் ஃபிக்ஷன் மாடர்ன் ட்ராமாவில் இந்த மாதிரி கேள்விகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ தவறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்விச் கிரேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கினுடைய கேரக்டர் அதை கொண்டு நம்ம சவுண்ட் அண்ட் த ஃபியூரியில் வச்சுருக்கிறோம் அது சார்ஸ் டிக்கன்ஸனுடைய கேரக்டரை இங்கே தூக்கி ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அது மட்டும்தான் தவறு தென் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் மேலே ஒரு லைன் கொடுத்துருக்குறாங்க இது எந்த நாவலினுடைய ஓப்பனிங் லைன் கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் சாலிட்யூட் மார்க்கஸ் கேப்ரியல் மார்க்கஸ்னுடைய ஒர்க்கு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் சாலிட்யூட் ஸோ இப்படியான ஒரு மாடலை நீங்கள் நிறைய மாடர்ன் ஃபிக்ஷன் மாடர்ன் ட்ராமா ரெண்டுக்குமே ரெடி
மாடர்ன் ஃபிக்ஷன்ஸ் நிறைய ஃபேமஸ் ஃபிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதனுடைய ஓப்பனிங் லைனும் ரெஃபரன்ஸ் இருந்தது திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தக்கூடிய லைன்ஸ் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி டூ லிட் லிட்ரரி மூமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிட்டிக் டிவைசஸ் வரும் மேர்ட் வேர்ல்டு மேட் கிங்ஸ் மேட் கம்போசிஷன் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனப்போரா ரெப்யூட்டேஷன் ஆஃப் வேர்டு இதில் குறிப்பிடலாம் நாம் ஆனப்போரா மீதி அனைத்தினுடைய டெஃபினேஷனும் நமக்கு வேணும் எஃபிமிசம்னா என்ன இன்டெரக்ட்லி ஒரு மங்கள வழக்க சொல்கிறது இறந்து போயிட்டார் செத்துட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அவர் வந்து இயற்கையை எழுதினார் அப்படின்னு சொல்கிறது எஃபிமிசம் அசோனன்ஸ்னா ஒரே சவுண்டு குட்டு கோல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி வர்றது அலிட்ரேஷன் திரும்ப திரும்ப ஒரே லெட்டர்ஸ் திரும்பி வர்றது அல்லது சவுண்டு திரும்பி வர்றது அந்த யூனிட் எயிட்டில் கடைசி கொஷின் பாருங்கள் ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ ஃபார்முலிஸ்டிக் கிரிட்டிக் ஃபார்முலிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் நியூ கிரிட்டிசம் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கலாம் அலன் டீட் ப்ரூக்ஸ் எம்சன் மூணு பேருமே நியூ கிரிட்டிக்ஸ் ஃபார்முலிஸ்டிக் அப்ரோச்சை கொண்டவங்க ஸ்டான்லி ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியரிஸ்ட் ரீடர் ரெஸ்பான்ஸ் தியரியை உலகத்துக்கு கொடுத்தவர் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் இதில் நிறைய பேர் அவேர் இல்லாமல் இருப்போம் ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்தியன் லிட்ரேச்சர் அண்ட் யூனிட் ஒன் டூ எல்லாம் போகும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஆந்தாலஜிஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க டென் டுவெண்ட்டி எயிட் செஞ்சுரி பாயிட்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிகாக் வால்யூம் டூ த்ரீ அப்புறம் ஃபுக் புக் ஆஃப் மாடர்ன் ஃபேபர் அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஒர்க்கு எந்தெந்த ஆந்தாலஜியோட ஒரு சொத்து அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் பொய்ட்ரி ஆனால் முதன் முதல்ல அந்த பொயட் அந்த பொய்ட்ரியை எந்த ஆந்தாலஜியில் பப்ளிஷ் பண்ணார் அப்படிங்கிறதனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் கட்டாயம் தேவை இப்போ நம்ம இதுக்கான ஆன்சர் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த ஆன்சர்லேருந்து இன்னும் நீங்கள் ப்ராப்ளமாக கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டையிங் ஈகிள் அப்படிங்கிறது எந்த கலெக்ஷனில் பப்ளிஷ் ஆச்சுது சிடார் வந்து எந்த கலெக்ஷனில் பப்ளிஷ் ஆச்சுது ஆஸ்திரேலியா எந்த கலெக்ஷன் ஏடி கோப்பனுடைய எந்த கலெக்ஷனில் பப்ளிஷ் ஆச்சுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாகணும் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தாலஜி ஒர்க் தான் டென் டுவெண்ட்டி எயிட் செஞ்சுரி பொயர்ஸ் அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரோஜினி நாடு டோரு டோட்னுடைய போயமில் இருந்து இந்த மேட்ச் த ஃபாலோயிங் எக்ஸைல் வந்து யாருடைய ஒர்க் வெரி ஈஸியஸ்ட் பார்த்த சாரதி ஃப்ரீக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமலாதாஸ்னுடையது விசிட்டர் வந்து நிஜ மியூசிக்கல் லவ் போயம் டு ஒய்ஃப் வந்து ராமானுஜத்தினுடையது கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எந்த ஒர்க்கு எந்த ஒர்க்கில் சரோஜினி நாயுடு வந்து மூன்று கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க லைஃப்பை பற்றி லைஃப் எப்படி பார்த்தது பிறப்பு என்ன இறப்பு என்ன மனுஷன் என்ன என்ன வாழ்ந்துட்டுருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எதில் கேட்கப்பட்டிருக்குதுன்னா இண்டியன் வீவர்ஸ் ஆக்சுவலி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஆந்தாலஜியில் இந்தியன் வீவர்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்புறம் ஏன் இந்தியன் வீவர்ஸை நம்ம கொஸ்டினில் வச்சுருக்கோன்னா இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஆஸ்கடு ஃபார் டிஆர்பி டிஆர்பியில் இந்தியன் வீவர்ஸ் சம்மந்தமான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்குது குயின் ரிவே ரைவல் பர்தா நசீம் சம்மர் வுட்ஸ் மூன்றுமே நமக்கு சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க் இதனுடைய சம்மரி படிச்சுக்கோங்க யூத் அண்ட் ஹாப்பினஸ் இஸ் கம்பேர் டு சிடார் சிடார்னுடைய ஃப்ளவருக்கு அப்போ ட்ரீ லீஃப் இதெல்லாம் எது எதுக்கு கம்பேர் பண்ணப்பட்டது கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க கொஷன் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் விச் இஸ் கம்பேர் டு மாரல் உமன் பாம் ட்ரீ ஸோ இந்த கொஷின் நம்பர் எயிட் மாரல் உமனுக்கு பாம் ட்ரீயை கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறது யார் எந்த ஒர்க்கில் அப்படிங்கிறத ஆன்சரை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி நைன் கூலி கூலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முல்கராஜ் ஆனந்தனுடைய ஒரு ஃபேமஸான ஒர்க்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் பப்ளிஷ் ஆகுதுமா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது மிக மிக முக்கியமான வருடம் முல்கராஜுக்கு அன்டச்சபிள் அப்படிங்கிற ஃபேமஸான அவருடைய ஒர்க்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு இந்த அன்டச்சபிள் எந்த தீமனுடைய அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கம்மா கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி சாரி ஃபார்ட்டி அமாங் தி ஃபாலோயிங் செமி ஆட்டோபயோகிரபிகல் ஒர்க் ஆஃப் ராஜா ராவ் சர்பண்ட் ஆன் தி ரோப் இதுக்கு அவருக்கு நிறைய அவார்டெல்லாம் கிடச்சிருக்குது சர்பண்ட் ஆன் தி ரோப்புக்கு விச் பிளே ஒன் சுல்தான் பத்மஸ்ரீ ப்ரைஸ் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் முக்தா தரா முக்தா தரா பை டாகூர் God comes as கீதாஞ்சலியிலேருந்து ஒரே ஒரு கேள்வி தான் வைக்கப்பட்டிருக்குது கீதாஞ்சலியிலேருந்து பெரிய நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட லிரிக்ஸை உடையது கா
தோருவனுடைய வால்டன்லேருந்து கேட்கப்பட்டது அவர் எத்தனை நாள் அங்கே வசித்தார் வால்டன் பான் பக்கத்தில் இரண்டு வருடம் இரண்டு மாதங்கள் காட்ஸ் இன் த பிகினிங் டிவைடட் மேன் இன் டு மேன் இது அமெரிக்கன் ஸ்காலரில் சொல்லப்பட்டது ஈஸி அமெரிக்கன் ஸ்காலர் வால்டன் நோபல் ப்ரைஸ் அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச் இது அவுல் இந்த அட்டிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி ஜானரில் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக இந்த அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரை படிங்க லிட்டில் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ரோஸ் ஏரியாஸ் போயம்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் ட்ராமாஸ் கூட ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ரோஸ் ஏரியா கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஹி இஸ் ஹோல் பைன் அண்ட் ஐ ஆம் டேஷ் ஆர்ச்சர்டு ஆப்பிள் ஆர்ச்சர்டு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஃப்ராஸ்டினுடைய ஒரு போயம் மெண்டிங் வால் அதுலேருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி வாட் இஸ் த ரியல் நேம் ஆஃப் ஆங்க் ஹேரி ஏப்பிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க பாப் ஸ்மித் பாப் ஸ்மித் மீதி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் யாருங்கிறத கண்டுபிடிங்க லாங் மில்ட்ரேடு பேடி இவங்களுக்கும் பாப் ஸ்மித்துக்கும் என்ன தொடர்பு கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் எர்த் இஸ் அ ரைஸ்ட் ரைட் பிளேஸ் ஃபார் லவ் இது பிரிச்சஸில் சொல்லப்பட்டது பிரிச்சஸ் பிரிச்சஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அந்த ஒரு பிளான்ட்டை குறிக்கிறது இந்த போயம் பிகாஸ் ஐ குட் நாட் ஸ்டாப் ஃபார் டெத் ஸ்பீக்கர் வியர்ஸ் அந்த லேடி வியர்ஸ் சில்க் சால் ஃபார் அ கோட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிட்டிக் டிவைஸ் என்ன என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இதில் இருக்குது த ஸ்ட்ராங் அண்ட் டெலிஷியஸ் வேர்டு அதாவது ஒரு உயிரற்ற பொருளுக்கு இல்லை ஒரு ஒரு இன் இன் அனிமேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு ஒரு ஹியூமன் குவாலிட்டிஸை கொடுக்குறது வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் இது வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் தான் ஆனப்போரா என்னென்னு மேலே பார்த்துட்டோம் சிமிலினா கம்பேர் பண்ணுறது வித் த வேர்டு லைக் அண்ட் அஸ் மெட்டஃபர் அப்படிங்கிறது லைக் அல்லது அஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை இல்லாமல் டேரெக்டாக கம்பேர் பண்ணுறது He is like a lion, அப்படின்னு சொன்னால் சிமிலி ஹி இஸ் த லயன்னு சொன்னால் மெட்டஃபர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஓல்டு மேன் அண்ட் த சீலேருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஜோ டி மேகியோ இந்த அந்த ஓல்டு மேனுடைய ஒரு 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 மாஸ்டர் மாதிரி அவருடைய ஒரு ஒரு ட்ரீம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் அவருக்கு என்ன பிரச்சனைனா போன்ஸ் ப லாஸ்ட் நம்ம கொஷின்னுடைய கடைசி கட்டம் வந்துட்டோம் கடைசி ஐந்து கேள்விகள் யூனிட் ஃபைவ் ஷேக்ஸ்பியர் ஐம்பத்தி ஓராவது கேள்வியில் பார்த்தீங்கன்னா எது தவறு ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எல்லாமே சரி எக்ஸப்ட் டி டி மட்டும் தப்பு என்ன தப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி மூணில் யாருடைய போயம் வந்து ப்ரிஃபேஸில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும்னா பென் ஜான்சனுடைய போயம் நாட் டாக்டர் ஜான்சன் டாக்டர் ஜான்சன் வரக்கூடியது நியூ கிளாசிக்கல் பீரியடு ஸோ அது தவறான ஒன்று அதில் பென் ஜான்சன் போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் ஃபிஃப்டி செகண்ட் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி ஷேக்ஸ்பியருடைய அந்த இறந்த நாளை வந்து யுனோஸ்கோ வந்து எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு புக் அண்ட் காப்பி ரைட் டே இது வந்து நாம் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்னால நம்ம ஷேக்ஸ்பியரை கொடுத்துக்குறோம் ஷேக்ஸ்பியர் மட்டும் இல்லை இன்னும் சில ஆதர்ஸ் வந்து அதே டேட்டில் இறந்திருக்காங்க பிறந்திருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் வேர்ல்டு புக் அண்ட் காப்பி ரைட் டேன்னு யுனோஸ்கோ கொண்டாடுறாங்க தட் of course is the great secret of the successful t- uh, fool that he is no fool al- fool at all nama fool nu solla kudiya evanume fool kedaiyadu nama da fool seringa ipdiingiradha shakespearean critics satta nariye ver eludirukanga lamb eludirukkaru hazlitt eludirukkaru adhula oral isaac asimov avaru shakespearean fools pathi sonnadhu idu who is anthony's trusted lieutenant and close friend enobabas appa ventidius அவரும் ஒரு ஜென்ரல் தான் நம்ம பார்த்தியா அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டில் நடக்கும் ஆண்டனியன் கிளியர் பட்டுறால அதில் இந்த வெண்டிடியஸ் தான் வின் பண்ணிட்டு வருவார் அந்த செரஸ் அண்ட் டெர்கேட்டஸ் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா சோல்ஜர்ஸ் ஹூ ஆஸ் த கேர் ஆஃப் கிங் டங்கன் மால்கம் ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம யூனிட் ஃபைவில் மட்டும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் இது எதனால் நம்ம கம்மியாக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூனிட் ஒன் கொஷின்ஸ் வரும்பொழுது உங்களுக்கு சேம் ஷேக்ஸ்பியர் கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் கூட வரும் ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியரில் தான் நமக்கு யூனிட் ஒன்னே அமைக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அதில் இன்னும் யூனிட் ஃபைவ் சார்ந்த கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் டு கிவ் ஆன்சர் கீ ஃபார் யூ அண்ட் இதில் ஏதாவது தவறுகள் இருந்தாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது இதில் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தாலோ அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் தாராளமாக சொல்லுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள் தான் இருக்குது ஸோ நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ